Cáceres. Vamos a dar inicio con la clase de Educación Artística. Semana 1, guía 1, hoy me siento así. Situación de aprendizaje. Mi escuela. Reencuentro con mi maestra, mis compañeras y compañeros. Actividades de inicio. Se solicita a los padres de familia o a la persona encargada que elija un sitio limpio, ventilado e iluminado para que el niño o la niña lo identifique como su lugar de aprendizaje. Vamos a levantar nuestra manita y nos vamos a saludar. Niños y niñas son bienvenidos y me siento muy alegre de que estemos aquí en Educación Artística. Nos vamos a poner de pie y vamos a hacer una ronda. Mi nombre es Miguel Cáceres. ¿Cuál es tu nombre? A continuación, vamos a hacer el ejercicio de respiración titulado La Serpiente. Todos a imitar la serpiente. Esta respiración se realiza inhalando por la nariz y al exhalar, cerra, exhalamos por la boca y apretamos los dientes mientras pronunciamos el sonido S. Vamos a hacer un ejercicio de activación corporal. Todos vamos a imitar al camello. Observa al camello. Ahora vamos a imitar al gatito. Todos imitando el movimiento del gatito. Ahora vamos a imitar a la mariposa. Todos imitando a la mariposa. Y finalizamos imitando a el árbol. Todos imitando el árbol. Vamos a aprender una canción muy bonita que se titula Si tú tienes muchas ganas. Vamos a repetir la letra. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Repite después de mí. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Estrofa 2. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Estrofa 3. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de reír. Estrofa 4. Si tú tienes muchas ganas de saltar. Si tú tienes muchas ganas de saltar. Si tú tienes la razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de saltar. Y ahora la vamos a cantar. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de gritar,
se sintieron después de cantar esta bonita canción? Cuando sentimos alegría, enojo o tristeza, se llaman las emociones. Recuerda que cada persona tiene diferentes emociones. Vamos a escuchar el cuento Besitos de Oso de la escritora chilena Andrea Cardemil, que habla sobre las emociones. Pon atención a ese interesante cuento. Besitos de Oso Filipo estaba muy contento armando una torre con piedras cuando llegó su mamá a conversar con él. Filipo, mañana tengo que volver a trabajar en el bosque. Te vas a quedar con tu papá y vas a estar bien. Yo voy a volver a la hora de la leche y las galletitas de miel. A Filipo no le gustó lo que le dijo su mamá. Él quería que se quedara todo el día con él. Al día siguiente, la mamá antes de irse le dio un abrazo fuerte y le dijo, Cuando regrese, nos vamos a dar besitos de ositos como siempre. Luego le dio un beso grande en la mejilla y lo dejó con el papá y se fue. Filipo quedó muy triste. Llevaban juntos todo el invierno y no quería que se fuera. Corrió a su pieza, se escondió debajo de su mesa y se puso a llorar. Su papá lo fue a buscar, lo tomó en sus brazos y le dijo, «Estás muy triste. No querías que, que tu mamá se fuera. Querías que estuviera todo el día contigo». Se quedaron abrazados hasta que Filipo se sintió mejor. Cuando a Filipo le pasó la pena, se puso a jugar. Jugó con sus autos, hizo un dibujo para mamá, armó un puzzle e hizo cuevas de barro con su papá. Es entretenido jugar con papá. Luego almorzó y durmió una siesta. Jugó un rato más y casi sin darse cuenta, llegó la hora de la leche y las galletitas de miel. La hora en que llegaría mamá, Filipo miró a la puerta y ahí estaba. Filipo se puso muy feliz y gritó, ¡Mamá, llegaste! Dejó sus galletas de miel tiradas y corrió a abrazarlo. Se dieron un fuerte abrazo, luego se miraron y se dieron besitos de osito. Levante la mano a los niños y niñas que les gustó el cuento. ¿Qué sientes cuando tu mamá se va a trabajar? A continuación, en tu cuaderno, vamos a dibujar dos caras. Una cara triste y la otra cara alegre. Ahora vamos a imitar la cara triste. Ahora vamos a imitar la cara alegre. Y recuerda, amiguito, que tenemos que tomar en cuenta la distancia física o el distanciamiento social. Y para finalizar, van a dibujar en su cuaderno cómo se sienten después de la clase de educación artística. Dibuja y colorea tu estado de ánimo. Y debes de compartirlo con tus familiares que están allí en tu casita. Amiguitas y amiguitos, atentos a los próximos videos de Educación Artística.